Morgen, Maaikies. Het is so lekker om so baie Maaikies hiervoor te sien, nee. Nou, wie van jylle kan vir my vir oogend ietsie vertel? As ek nou so hier staan, dan is hier so een swaard gedeelte hier, wat ek nou hier kan sien. Wat sal dit wees? Een skadewee. En kyk, as ek so vir hom kyk, dan kan ek hom sien. En as ek wegdraai, is hy weg, want ek sien hom nie nou meer hier nie. Is hy weg? Is hy nog steeds daar? Hy is nog steeds daar, nee. So het maak jy sak wat ek doen, al sien ek hom nie, hy bly daar. Nou weet jylle wat, toe ek en my boete klein was, het ons mekaarse skade wees gejaag. Het jylle dit al gedoen? Het jylle dit nie gedoen nie? Het van die ander kinders dit gedoen? Ja, wat doen jylle met jylle skade wees? Teken jylle betek hier op hulle. Dit was die ander ding wat ons gedoen het. As daar nou soos een mentblad is, dan vat jy boord kruid en dan moet jy annie in jou skade weer teken. Het jylle dit ook gedoen? Ja, mens kan dit doen, nee. Nou weet jylle wat, as ons nou bykie meer wil weet van die skade weer, dan kan ons gaan Google. Het jylle al gaan Google? Amal ken Google, nee. En ek sien, die kinders moet baie jammer voel vir hulle mamas, want hulle mamas het sonder Google groot geword. Nee, ons het nie Google gehad nie, maar vandag kan jylle gaan Google. En dan is daar ander manier, wat ons kan meer leer van die skade wee. En dis die manier wat ek jylle vandag wil vertel. As ons blaai in die Bijbel na Psalm, Psalm 121, dan leer ons ook van die skade wee. Luister net hier. Die Heere is jou bewaarder. Die Heere is jou skade wee aan jou rechterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan sal jou in die nacht nie pla nie. Nou wat sê dit vir ons van die skade wee? Kan jy weghartel vir jou skade wee? Nee, hy is altyd hier by jou. Betek keer, kyk jy vir hom, en as jy jou rug draai, is hy nog steeds daar. So my boodskap vandag is dit. As jy jou skade wee sien, moet jy weet, die Heere is altyd by jou. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Jy kan hom nie altyd sien nie, maar hy is daar. En ons hoef nooit, nooit alleen te voel nie. Goed, kom ons maak vir ons oogies toe. Liewe Heere, baie dankie dat ons kan weet dat jy altyd by ons is. Al gaan dit partij keer nie met ons goed nie, al gaan dit ander keer met ons baie goed. Soos een skade wee is jy altyd daar vir ons. Ons moet net in die rechte richting kyk. Amen. Dankie vir sy lest vir ons kinderstory. Ek het kiewiet sy skade wee gejaag vir twee jaar. Gewonder hoe hou haar asem so lang vir ons. Maar uiteindelik het Kiewiet uitgesak. En vir die laaste 45 jaar is het net een skade weer. Dis am lekker, nee. Dis am lekker. Ek denk is een van die grootste gaves wat die Heere vir ons gegee het. Om gelukkig getrou te wees. Jamila, ek het gewonder, toe hulle nou vanmorgen die mainkies bring vir die Little Hands offering. Ty het moeilik geraak, moet ons nie in hierdie kerk ook pensioners offering opneem. Elke mens het een sekere tolerantie grens. In Engels, denk ek, praat hulle van tolerance limit. Ons noem dit verdraagzaamheid, uithoudvermoe, wilskrag, vastberaadheid, onwrikbaarheid, geloofsekerheid, volharding, en vir die van julle wat in die weermacht was. David, vastbuit, vastbuit. En as omstandighede daar die tolerantie vlak, daar die grens oorskry, 
dan sê jy vir jouself, tot hier toe en nie verder nie. Genoeg is genoeg. My ma die gezegde gehad, want sy was Engels, enough is enough. En as een beeld uit my kinder daar, wat ek nooit sal vergeet, jy weet, as die kinders van die dorp kom keir het op die plaas, jy moes die vreesikste dinge aangevang, wat jy nooit aan sou dink nie. Ons is klein, ons skiet die hele melkstalse ruite uit, met die ketties, de laaste ruite. En hier so vijf hier die marag toe hoor ons by die voordeel. O baas, die kinders het groot moeilikheid gemaakt. En ek sien nog die Duitser stap bakkie toe en hy haal die sweep achter die sitplek uit. En hy sê vir my hand, jy is die oudste, jy moes die rechte voorbeeld gestel het. En ek het die voorslag hier om my bene gevoel. Maar toe die derde, vierde hou klap, my pa was ses voet iets, toe stap die Engels mankie, by die kom buis dier uit, en sy stap met die vier voet iets, na hierdie groot man toe, en sy vat die sweep in sy hand. En ek sal nooit my maase woorde vergeet nie. Toe skop die moeder instik, en sy sê, enough is enough. En pa het gelukkig geluister, enough is enough. Man, my maat het tolerantie vlak gehad soos iemand wat onder narkose is. Dit was net onbeskryflik. Daar sal baie navorsing oor tolerantie grense gedoen. Baie. Op fysieke vlak sê die geleerders vir ons, dat lang afstand atlete wat een of ander ultramarathon hardloop, soms handdoek ingooi, lang voor hulle lichaam is sy uithou vermoe uitgeput is. As die knie begin kerm, en die spiere pijn, en die bene raak lam, en jou asem jaag, en jy voel jy gaan enige oomlik dood neerslaan, kan jy volgens die geleerdes nog een paar stuilbulte uit. Het is net een kwestie van uithou vermoe en vastberadenheid. En weet jy wat die selde reel geld in die emotionele en in ons sociale wereld? As kinders het ons vir al paase tolerantie grense goed geken. Jy het geweet wanneer jy op dun eis begin loop. Geld die selde in ons hieveliksverhoudings? Ons leer gauw ons hevelik maat sy tolerantie grens ken, is dit nie? Jy weet tot hiertoe en nie verder nie. Anders koop jy timeshare by die amma krokko krokkos. Gelukkig is Kiwi baie verdraagsam met die paaster. Maar ek weet ook wanneer Kiewitse tolerantie vlak sy asem min raak. Behalwe dat sy stil raak, sê haar leeftaal vir my, enough is enough. En dan weet hierdie paaster baie goed, trap versichtig doe my nie. Dit is dalk Matthies 24 sy professie tyd om berge toe te vlug. Gelukkig is Kiewit verslaaf aan drukkies. En as die drukkies nog met die parcelle, ach, sorry my ding, kom. Dan is daar weer geloofsekerheid in ons hevelik en sien die ou bene weer kaas vir die stuilbote. Maar weet jy wat? Baie hevelike het vandag tolerantie grense wat gauw uit asem raak. Pa en ma betaal nog zwaar aan die kredietskuld van die grand trouwe. 
die boek, boek hooglie te skaars met die kort witte brood en brilskrif gelees soos wat die Heere dit in sy skeppingszaligheid bestem het. Of die prokureer krijgt sy eerste paiement voor die echtscheidingspapieren. Want die bult het te stil geword. Die marathon is kaars begin of die knieën kerm. Enough is enough. Futloze tolerantiegrenzen. Wat in die eerste stijlbulkje al boedel oorgee. Het is zo so hard zien. Want die ripple effect. Van enough, enough is enough echtscheidings veroorzaakt niet net een scheidingskloof en huwelijksverhoudings nie, maar een kraak dwars door die gemeenschap. Zoals wat die dichter NP van Wijklou en sy gedicht die buitelkie op merkwaardige wijze beskryf, hoe daar die kraak loop al verder en verder, tot het die heel al kloof. Maar nog belangrijker, geliefdes, als die tolerantiegrenzen van ons huwelijksverhoudings, is die tolerantiegrenzen van ons geloofsoortuigings. Als ik hoor hoeveel mensen oor die afgelopen paar jaar geloofshanddoek ingegooi het, net eenvoudig van die kerkse radarskerm af, verdwijn het, dan vraag mens jouself die vraag af, het die geloofsbulte van die leven dan so stijl geword? Het het makkelijker geword om met de enough, is enough net boedel oor te gee? Ons verwijs dikwels na pilare in ons kerk wanneer ons van bekende predikers en leiers praat. En daar is al gelukkig dank die Heere baie in ons kerk geweest oor die jare. En dit is so goed, want hulle het toegelaat dat die Heere hulle talente en sy diens op merkwaardige wijze aanwend. Maar daar is ook baie ander sogenaamde pilare, wat niet leiers of predikanten was, maar wat voor onze wonderlijke voorbeeld nagelaten het. Geestelijke, ultramarathon atlete met vastbijt tolerantiegrenzen. En ik denk vanmorgen aan ouwe en Tanik Glans. Wat klokslag elke Sabbat al hier voor die kerk vroeg terwijl partij nog sla en hulle moeder sit en wacht het dat die kerkse dieren moet oopmaak. Toen ons nog in die huisie ook in die kerk geblei het en ek sochtens vroeg bij my duive was om kost te gee en water te gee, het ek die karrekie sien aankom en hier kom stilhou en dan sit hulle soos twee wat wacht vir die bruidegom in die kar. Nekies, baie van jullie wat hier sit, sal hulle goed onthou, ou oomend aan die glaas. Dit was nog al die jare vir my, een wonderlijke voorbeeld van atlete, wat vastbuit in die stijlbulte van die leven. Ware pilare met onwrikbare geloofsekerheid. Vandaag is daar baie mense, wat eens lidmate van die gemeente was, wat niet meer kerk te kom nie. En vir een of ander rede, het hulle tolerantiegrense eenvoudig net uitgeroep, enough is enough. En baie mal denk ek dra ons groot skuld daaraan. Ek hou daarvan, om naar die Comrades Marathon op televisie te kyk. Dis vir my altyd lekker om te zien hoe vooral die ou manne, die ou vrouwens, in low range, die in die stil, by stilbulte uitsikkel, 
Vooral als ik kom bij Polly Shorts, daar die gevreesde Goliath van een bult, ah, dus kan Pieter Maritsburg. En ik geniet die kameradie. Wat daar tussen atleten is, en hoe mekaar letterlijk met die maar oor die eindstreep help. Of langs die pad help. Die vastberadenheid en die uithoudvermoe verstom my net eenvoudig. Want vir jare het ek self gedraf, maar nooit verder as vijf kilometer nie. Dit was my tolerantie grens. Ek het nooit die spreekwoordelike dure sel stamina as een draver gehad nie, nooit. Maar wat ek nie van die Kamers Marathon op televisie hou nie, is daar die laaste paar minute voor die afsnijdtijd met die pistoolskoot aangekondig word. En die camera's wees allemaal hoe desperate atlete met die laatste bykie wilskracht, per ty hande vier voet, oor die eindstreep probeer kom. En dan die vrede ontnuchtering. Na maande en maande sy oefening. Na al die stijlbulte, moordende kilometers en uitmergelende fysische inspanning, kom staan en kry jy een paar meter voor die eindstreep, een papbeel. Die pistool skoot klap soos een genade dier wat toeslaan en terwijl jy op die harde aarde neerslaan en jy aan die noodlot van enough is, is die naf oorgee, hoor jy iwers die troostwoorde van die paramedische lazere span, wat jy op sleeptou wil neem. Dis jou marathon. As reel kyk ek nie meer na hierdie vrede slottoneele van die Kamrits marathon nie. Ek het te oud geworde al voor. Dit ontstel my. Want ek krij die arme mense in my hart in jammer. Daar is nie sprake van een grenkie genade. Of is plein skreef die toegeeflikheid nie. Niks. En het pas nie vir my by my evangelie in nie. Dis een valbeel van enough time is enough time. Klaar. Die pistool skoot klap. En dat is het. Niks van een drukkie en een pasella, sorry, kie weet nie, wat weer die ouwe bene laat kaan sien vir die stijlbulte nie. Niks. Die genade die er klap toe, jy het nie gemaakt nie, die lewe het geen tolerantie vir sikkelaars of verloders nie. Klaar. Ek het al baie mal vir myself gepreek, Sê, Hein, maar daar moet reels in hierdie lewe wees. Die Kamrits Marathon moet reels hee, hoe anders gemaak. Hulle kan toch nie die heel nacht sit en wacht vir die ouwens wat vir die laaste 20 kilometer aangekryp kom en lep het krol nie. Daar moet reels wees, want daar kom een dag vir elke atleet wat die pistoolskoot gaan klap vir elkeen van ons. die trompet geskal is vir die dooi is. Ons hoor die pistoolskoot klap. Een pistoolskoot wat sê, die genade dier is toe. Enough time is enough time. Helikag leef ons nog in genade tyd. Genade tyd met sy pasella, sorry kie weet wat jou weert in die stuilbulte laat uit, volmoed. Genade tyd, wat ons in staat stel om mekaar en ander, die in die palishots van mismoedigheid en die naf is die naf, aan te moedig en uit te help, tolerantie grense met genoeg uit jou vermoe, genoeg vastberaadnheid en genoeg geloof sekerheid. 
daar is ongelukkig ook vandaag een groot aantal mede-adventisten, wat niet meer voor die stijl optraan is kan zien. Die palisjoots van frustraties, van teleerstelling, van sierkry, het net de stijl geraak. En vir baie was die stijl opdraan en nie die theologie van die kerk nie. Die kerklosmaking was niet als gevolg van teenkant en teen kerk dogma nie. Heel wat van diegene wat nou kerkloos en kerkloos is, glo nog aan die sabbat waarheid. Hulle glo nog aan die wederkomst en die opstanding, maar ivers in hulle geloofservaring in hierdie geloofsmarathon was daar een palisjoots wat hulle laat handdoek ingooi het. Waarom? Mens sal seker nooit met zekerheid kan sê nie, want mens hou baie maal redes voor terwijl daar eindelijk dieper liggende persoonlijke problemen is. Baie het aan die kerkkamers onttrek, omdat hulle dier mede atlete van strijk gebring is. Die afbrekende woorden, die afzijdige optredes, harteloze hantering wat binnen kerkverband ervaar is, dit laat die knieën kerm en die beenspieren pijn tot het laandoek ingooi. Misschien is dit omdat die tolerantiegrens van mensen in ons moderne eeuw te makkelijk uitroep. Enough is enough. Ek is seker hier kan vir ochend aan opdraan is in jy eie lewe dink wat jy knie laat kerm het en die beenspiere laat pijn het. Palisjoots in jy levenservarings, wat soms die tolerantiegrense in jy geloofsekerheid uitgedaag het, en nog steeds dat doen. Dank die Heere, dat die waarhede van hierdie kerk vir jy nog kostbaar is. Daarom sit jy vandag hier omdat hij die in die stijlbulte wil uit. Dat hij niet boedel oor gegeet, en ander weivelde gaan soek het nie, want dis alles net genade. Dis niks met onszelf te doen nie. Iets waar voor ons elke dag moet dankie sê. En hierdie dankbaarheid behoort ons te motiveer, om hulle wat uitgesak het, weer op te soek, en met liefde te hanteer en weer kraal toe te nooi. In Matthies 24 vind ons Jezus en sy disciples op pad na die Olijfberg en terwijl hulle stap gesel sy met hulle oor al die tekens wat de aanduiding gaan wees dat die einde van hierdie ou wereldse geschiedenis op hande is. En in vers 12 lees ons Jezus sê, liefde gaan baie skaars word, want mense sal hulle nie meer steer aan wat God wil heen nie. En dan hier die belangrike woorde. Jylle moet echter nooit God sy hand los nie. Nooit nie. Parafrase die boodskap. Jezus sê, as het ware... Moe nie teen die opdraan is van die lewe uitsak nie. Moe nie touw opgooi as jylle knie begin kerm en jylle beenspiere pijn en jylle asems kort raak nie. Moe nie moedeloos raak en met die naf is die naf handdoek in gooi nie. Moet nooit Godse hand los nie. Die lewe sy opdraan is is onder normale omstandighede moeilik, is dit nie. As hartseer of pijn of verlies of depressie die dag by jou hartse voordeur staan, dan verstaan jy nog minder. En is dan wanneer mens so makkelijk laat los, 
waar je altijd gegloeien blijft vasthouden. Die mens kijkt met heel oor naar jullie oude wereld, wat weer zijn en die heel al geworden het. Dis een oorlevingsstrijd van dag tot dag, zonder dat je met zekerheid kan zeggen wat die nieuwe dag op jou pad gaan brengen. Dat is niet makkelijk om altijd vast te bijten. Een schriftgedeelte is dus Romeinen 8, vers 28 kan makkelijk jouw geloofspad en een slaggatpad veranderen. Wat zei Romeinen 8, vers 28? Ons weet dat God alles ten goede laat meer werk voor hulle wat om lief het. Alles ten goede laat meer werk. Als mens kyk ons met de telefotolens, met de macrolens, naar alles wat hier met ons gebeurt. Hartseer, pijn, verlies, depressie. En ons dink in ons verwartheid, hoe laat God alles ten goede vir my meer werk, as my hele leven net een polyshots is. Maar weet je wat? Die Heer kijkt niet door een telefoon toe of een macro lens nie. Hij kijkt met de wijde hoek lens. Hij kent die begin en die einde. Hij weet van al die pijn en verlies, want hij voelt ons pijn nog baie meer. Die verlies van zijn kinders, waarvoor hij dier betaal het, hulle wat die rug op hom gedraai het, kan ons niet met ons menselijke verstanden eerst bijkom nie. Hy weet wat elke dag oor my pad kom, hy weet van hierdie ou wereld se palishots, want hij moest ook daaruit. Die Heere kyk na die globale, die groot prentjie, en te midden van die bose wat hier is, die pijn en die hartseer wat in die mense gebrokenheid weerklank vindt, die onrecht wat gepleeg wordt, kom die Heer en laat uiteindelijk alles ten goede meewerk vir hulle wat om lief het. Want hy blijft in spuite van alles in beheer. Dat is een kostbare schriftgedeelte wat mij bij na in die aard plee. Ironisch is het aangetekend in die boek Klaagliedere. Een amperse paradoxale schriftgedeelte. En hier beschrijft die profeet Jeremia die stijlopdrachten van die leven. Die polyshots van de leerstelling. Blijf samen met mij zien bij ons bij het Klaagliedere, hoofdstuk 3. En ons lees daar vers, vanaf vers 19. Ik lees voor jy die boodschap uit. Die profeet Jeremia skryf, Ik word bitter wanneer ik aan mijn pijn en hartseer denk. My hart krimp in mekaar wanneer ik zo so oor alles denk. Het is aan prof Jeremia, sê hierdie palishots, het vir my te stijl geword. My tolerantiegrens word tot die limiet toe gedruif. Ek kan nie verder nie. Enough is enough. Maar dan kom vers 21. Lees saam met my. Maar daar is een ding wat my weer hoop laat kry. Die Heere hou nooit op om voor ons om te gee nie. Hy bly getrou. Sy liefde het ons gespaar. Hy het gekeer dat ons heel te mal uitgewis is. Dat ons handdoek kan gooi. Vers 23. Een mens kan altijd op u vertrou. Elke ochtend is u maar weer daar. Wauw. Is dit nie mooi nie? Wat een belofte. Elke morgen is Ima weer daar. 
Het is alsof die profeet wil uitroep, Heere, ek sal die hand nooit los nie. Ik wil graag voor ochtend die dienst afsluit met een baie kostbare verhaal. Een verhaal wat ik dankbaar is teenoor Dr. Fieker Bernard, wat voor mij uh, die verhaal per WhatsApp gestuur het, een tijd geleden voor kampvergadering. Ik heb zijn toestemming gevraagd om het met u te kan deel, want dat is voor mij een baie, baie, baie kostbare en bemoedigende verhaal. Wat voor ons vandaag in die tijd waarin ons leef, iets is wat ons net in die stijlbulte kan uitjaap. Want is een God in hierdie verhaal wat die groter prentjie raak sien. En voor allemaal wat om lief het, alles ten goede uiteindelijk laat meewerk. Al kan ons het niet met die raak zien. Het is ook een God wat ons niet afschrijft. Als ons die nie stijlbulte uitgesak het nie. Het is die verhaal van ons vroege Adventiste zendelingen. In 1921 het David en Sphere Vlad met hulle tweejarige sienkie uit Swede naar die Belgische Congo in die hartie van Afrika vertrek. En hier het hulle een ander jong Scandinavische sendelingpaarkie, die Eriksens, ontmoet. En saam met hulle vir die Heere verleiding geraadpleeg, want als gevolg van hulle toegeweidheid en hulle groot opperoffings, wat de kenmerk van hierdie vroege pioniers was, Hulle kon werk. En die twee echtpare besluit om weg te beweeg van die hoofdsendingstatie na die, en die evangelie naar die klein dorpje in Dolera, wat de afgelegen gebied was, te nemen. Dit was inderdaad een groot geloofsdaad, een polishots. En sommer met die intrapslag het hulle teenkanting ervaar. Want die hoof van die stam van hierdie klein in Dolera was bang dat hulle plaaslike goede zou so vervreemd raak met die zendelinge wat inkom en toe die stam hoof die zendelinge toegang tot die dorpie verbied. Hulle het toe besluit om een eind uit die dorpie ten die skynste en daar die niks bestaanswereld modderritte gebouw waarin hulle kon bly. Mens kan jou amper nie hierdie moeilike levensomstandighede indink nie. In een modderrit, in die vreemde afgezonder met geen oorlevingssekuriteit nie. My tolerantie grens, so gesê het die naf, is die naf. Hij het aan jou bid vir ernstige deurbraak. Maar daar was niks. Hulle enigste contact met die dorpie, sy inwoners, was een jong sien wat tweemaal per week hoeners en hoener eiers aan hulle kon verkoop het, so dat hulle kon oorleef. En Svea Vlad, die tengerige vroukje, net vier voet acht duim hoog, het besluit dat als dit die enigste Afrika persoon is wat zij kan bearbeid, zou zij die jong sien van Jezus vertel en om tot bekering lei. En wonder voor wonder het sy hierin geslaag. Intussen het malaria een na die ander lid van die klein sendling gemeenskap getref. En op het dag het die Eriksens besluit, hulle het genoeg zwaar gekry en teruggetrek na die hoofdsendingstatie. Hulle tolerantiegrens het sy limiet bereik. Enough is enough. Maar David en Sue Vlad het echter in hulle modderhitte aangeblei met die hoop dat die stamhoof hulle miskien op een dag toegang tot die dorpie zou verleen. 
Toe vind sy via uit dat sy hier in die primitieve wildernis swanger is. En toe die tyd aanbreek dat sy moes kraam, het die stamhoof goed gunstiglik ingestem dat die voetvrou in die dorpie haar kon bijstaan. En het klein dochterkie is vir hulle gebore wat hulle Aina genoem het. Dit was een moeilike en vermoeiende bevalling. En omdat haar lichaam al reeds dier malaria afgetakel was, het die bevalling haar weerstand nog verder verswak. En is via slechts 17 dae nadat haar dochterkie gebore is, oorlede. David Vlad was verpletterd en ietsie diep binnen in sy siel het geknak. Sy tolerantie grens is ver oorskry, die bult was vir hom net te stuil. Hy het een graf in die harde aarde gegrauw, en sy 27-jarige vrou begrawe. Toe is hy met baba Aina bergaf terug na die sendingstasie, En hier het hy Aina vir die Eriksens in hulle sorg gelaat en verbitterd en versla het Davids vee uitgeroep. Alles was te vergeefs. Ek het my vrou verloor. Ek kan nie alleen vir hierdie klein babakie sorg nie. Die leef, die Heere, het my leven verwoes. En ek gaan terug swede toe. Enough is enough. En hierna het hy van die hawe af vertrek en beide sy roeping en God verwerp. En skaars acht maanden later is die Eriksens echtpaar beide met die onbekende siekte getref en kort na mekaar ook oorlede. En baba Aina is toe in die sorg van haar ander Amerikaanse sendling gesin gelaat wat haar Sweetse naam na Aggie verander het. En toe sy drie jaar oud was, het hulle haar saam terug Amerika toegevat. Hulle was lief vir klein Aggie. En hy het vrees dat hulle haar weens een of ander wetlike aspek kon verloor. As hulle sou terugkeer Afrika toe, het hulle besluit om in Amerika te bly. Hulle sendelingskap te verruil vir die pastorale bediening. En dis hoe Aggie in Suid-Dakota groot geword het. En sy het as jong meisie North Central Bible College in Minneapolis bijgewoon, waar sy de wei herst ontmoet het en later mee getrouwd is. En jare het voorbij gegaan, die herst het een baie succesvolle bediening geniet. Aggie het eerst geboord aan een dochterkie geskenk en toe later een sienkie, haar man het president van een Christen College in Seattle geword, En Aggie was nogal verbaas om te sien hoeveel Skandinavische erfenis daar in hulle omgeving was. En op een dag kom daar een Sweetse tydskrif in hulle postbus. Maar sy het geen idee gehad wie dit gestuur het nie. En sy kon natuurlijk nie die woorde lees nie, maar terwyl sy die die tydskrif geblaai het, het die foto skielik haar aandag getrek. Dit was die foto van een graf met een wit kruisie in een baie primitieve omgeving. En op die kruis was die woorde Svea Vlad. Ek het dadelijk in haar motor getlim en naar die college toe gerei. Sy het iemand in die fakulteit geken wat vir haar die artikel kon verstaal. En opgewonde het sy gevra, wat sê die artikel? Toe sê die persoon vir haar, dis die verhaal van sendelinge wat lang gelede na een dolero in Afrika gereis het. Een baba is gebore waarna die jong moeder gesterf het. En een van die sendeling vrouwe het die jong Afrika sien van die dorpie bearbeid en om van Jezus vertel. Hy was die enigste persoon wat die evangelie aangeneem het. En een paar jaar later, nadat die wit sendelinge weggetrek het en die sien nog een jong man was, het hy die stamhoof voorreed om om toe te laat om een skoolkie in die dorpie te bouw. En met die tijd het hy al die leerlinge, as ook hulle ouwers oorreed, om Jezus aan te neem. 
Zelfs die stamhoof het een volgeling van Jezus geword. En vandaag is daar 600 gelovigers in daar die dorpie. Alles als gevolg van David en Sveervlad, zijn opofferende arbeid. Eggie was verheerig. Als geskenk vir haar na haar manse 25ste huwelijkse herdenking, het die college vir, haar, vir hulle betaal met de vakantie naar Zweden. En hier het Eggie haar biologische pa gaan soek. David Vlad was nou al een oude man. Hij het intussen weer getrouw, vier kinders groot gemaakt, en sy leven as het ware weggedrink in onlangs een beroerte gehad. Hij was een verbitterde ou man met een reel in sy huishouding. Moet nooit die naam van die Heere voor mij noem nie. Hy het mij van alles beroof. Ek is ontmoeting met haar halfsister en halfbroers was baie emotioneel. Ons gaan nou in deze kant toe. Toen noem sy aan hulle dat sy baie graag haar pa weer wou sien. Hulle was onzeker net iets wat geaarsel. Jy kan met hom praat, maar is baie siek. Jy moet ook weet, so draai die naam van die Heere hoer, raak hy woedend. En ek het moet by mekaar geskraap en in die verwaardloosde kamer ingestap. En oorals het leedrankborrels gestaan. En voor haar het haar 73-jarige pane dier mekaar bed gele. Papa, het sy hevere gesê, haar pa het begin huil, Aina, ek het nooit bedoel om jou weg te gee nie. Het is als recht, papa. En sy het om in haar arms geneem, en toe sê sy, die Heere het na my omgesien. En haar pa het onmiddellik in haar arms verstuif en ophou huil. Die Heer het van ons allemaal vergeet. Het is alles sy skuld dat ons levens in een gemors is. En het sy gezicht weer naar die muur toe gedraai. En ek het sag is met haar hand door sy kop gevryf. Papa, ek het een wonderlijke verhaal om aan jou te vertel. Jylle sending reis na Afrika was nie te vergeefs nie. Mama se dood was nie te vergeefs nie. Die jong Afrika sienkie wat jylle na Jezus geleid het, het groot geworden en die hele dorpie bekeer. Die saaikie wat jylle in sy hart geplant het, het anno groei en vandag is daar 600 inwoners wat die Heere dien, net omdat jylle getrouw na die Heere se roepstem geluister het. Papa, die Heere is lief vir jou. Hy het jou nooit verlaat of weggegooi nie. En die man het stadig omgedraai en haar oog gekyk en toe ontspan sy hele lijf. En teen laatmiddag, sê die verhaal, het hy sy leven weer aan die Heere toegewee. En vir paar daar pa en dochter wonderlijke oomlikke saam beleef, toe is ek en haar man weer terug Amerika toe en een kort tykie daarna is David Vlad oorlede. En een paar jaar later, terwyl ek en haar man in een evangelieconferentie in Londen, Engeland bijgewoon het, is een verslag van Zahir, die voormalige Belgische Congo gelever. En die superintendent van die kerk in Zahir, wat ongeveer 110.000 gedoopte lidmate verteenwoordig het, het enthousiasties van die evangelische verspreiding in sy land vertel. En na afloop van sy verslag, het ek jy om genader en gevra of hy ooit van David en Svea Vlad gehoor het. O ja, het hy in Frans geantwoord, wat vir ek jy in Engels vertolk is. Svea Vlad het my na Jezus geleid. Ek was die sienkie wat kost vir jou ouwers gebring het nog voor jy gebore is. Vandag nog word jou maas een graf en herinneringe dier ons vereer. En toe het hy en Eggie mekaar omhels en het stil weggeheil. Eggie, jy moet ons in sy hier kom besoek. Jou ma is die meest vereerde persoon in ons geskiednis. En toe Eggie en haar man wel later aan hun delere gaan besoek het, is hulle dier die gejuig van een groot skare verwelkom. 
Ik gee het wonderbaarlijk die man ontmoet wat haar pa geheer het om haar in een wiegmijnkie af te dra van die berg af. En die predikant het ek hier ook naar haar graf vergesel. Die graf met de wit kruis in haar naam daarop. En ek het langs die graf geniel en die Heere uit haar hart uit gedank. Later die dag het die jong predikant vir hulle gelees, Psalm 126 vers 5, die Heere kan hartseer en blijdschap verander. Tranen van pijn kan hij een gelach van blijdschap verander. Het is een ongelooflijke verhaal, is het niet, hoe die Heere achter die skerms werk. En als die bulte van hier die leven te stijl wordt, en ons moedloos uitroep, enough is enough, dan verstaan die Heere. En al wat hij van ons vraagt, is dat ons nooit zijn hand moet los nie, nooit moet boel oorgee die die bulte nie. En as ons tolerantiegrens hem nie meer kan zien vir die pali shorts nie, moet ons net aan zijn hand vassen. Hij zal ons veilig oor die wenstreep help, voordat die pistool skoot afgaan. Al ons opoffering, ons zwaar kry, ons hartseer, ons teleerstellings, ons mismoedigheid. Alles kan een dag een blijdschap veranderen, want die Heere wat ons dien is een beheer. Maar daar is een ding wat mij weer laat hoop kry. Die Heere hou nooit op om voor ons om te gee nie. Hy bly getrouw. Sy liefde het ons gespaar. Hy het gekeer het ons heel te mal uitgewis is. Een mens kan altijd op u vertrouw. Elke ochtend is iemand net weer daar. Amen. Onze Vader, u weet wat voor ons in die nieuwe week voorlee. Die bulte van hierdie ou lewe kan stijl raak, hier. u weet het. Ons is menselijk. Ons tolerantiegrense is betuimel maar kort. Maar dank je Heere voor die hand. Mag ons die hand nooit los nie. Dank je dat u samen met ons hier die pad loop. In Jezus naam bid ons dit. Amen. 